Кладбищенские вандалы стали воровать все, что не приколочено. В самом буквальном смысле этого слова. На Нижегородских кладбищах новая волна краж воруют в первую очередь дверки, соград, которые не приварены, а установлены в легкосъемные петли. Вот, посмотрите здесь, дверь снята, боковины нет. Я в шоке. Потом смотрю на соседнюю могилу. Вот видите сами. Вот, она уже раскачали. Да, успели да. раскачать. Дверка снята. И снята боковина. Если раскачали вот эту, вот, значит, ее скоро снова унесут. Здесь вот посмотрите, но ну, здесь все свернутое. Вот это вот. И как здесь обрублено. Видите? Так у кого на крючках, так и будут снимать эти боковины. Вот смотрите, тоже нет дверки. И здесь тоже все снято. И где есть дверки на петлях, они везде снятые. Везде снятые. Вот еще, посмотрите. Вот на многих могилах. Вот веревками все. Были недавно вот здесь люди. Положили яичко, конфетки. Это тоже приготовили. Наверное, унести. Смотрите. И он легкий. Столько лет здесь у нас родственников много лежит. Никогда им ничего этого не было. Очень обидно. Скажите, а кто должен охранять кладбище? Ну, Надмогильные сооружения являются собственностью лиц, за счет которых они изготовлены и установлены. Муниципальное учреждение ответственность за сохранность установленных надмогильных сооружений не несет. Может, кто-то на металл берет? Мы не принимаем с кладбища вообще ничего. А пытаются приносить? Да, пытаются. С оградами, со столиками, с, я не знаю, с какими-то там на трубах вот столики-то делают. С памятниками даже бывали случаи, но это давно было. Но мы не берем, с кладбища вообще ничего не принимаем. Люди, дорогие, кто это сделал, не делайте этого. Перед законом вы не ответите, вас не найдут, предположим. Но перед Всевышним вы будете отвечать.